ormai siamo in pieno periodo natalizio e oggi vorrei darti qualche suggerimento per le decorazioni di Natale di casa tua se non le avessi ancora fatte. Se è vero che quest'anno Natale sarà quanto mai particolare, è vero che non per questo dovremmo rinunciare a creare e vivere l'atmosfera di questo periodo. Anzi, ti dirò, forse lo dovremmo fare a maggior ragione. E allora via, immergiamoci in questo mood natalizio e vediamo insieme in questo video tutte le possibili decorazioni di Natale. Ciao, benvenuta su questo canale, sono Virginie, interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. Tu hai già decorato casa? <ride> Lo stai per fare? Nel caso vediamo insieme alcune possibili decorazioni. Il primo è usare i toni tradizionali. Le decorazioni di Natale tradizionali con i colori del verde, del rosso, insieme magari a oro e argento, non passano mai di moda. Niente richiama il Natale come le combinazioni di questi elementi. L'aggiunta poi di legno riscalderà ancora più l'ambiente, rendendolo davvero invitante. Questo genere di decorazione si abbina perfettamente ad ogni tipo di stile che tu abbia in casa. È un evergreen. Poi abbiamo i toni neutri. Questo genere di decorazioni di Natale è caratterizzato dalla sua palette color neutro che va mixato con oggetti che scaldano come ceste, coperte di lana, tappeti pelosi. È un genere fresco, pulito, molto elegante che genera serenità e crea ambientazioni accoglienti e confortevoli. Naturalmente non si parla solo di bianco, ma anche di grigio chiaro, verde salvia, beige, tutto scaldato con elementi di legno. Il tutto darà un tocco sofisticato e glamour ai tuoi ambienti. Abbiamo poi la possibilità di decorare con i toni della natura, quindi usando elementi naturali, rustici, magari fatti a mano. Sono tutte decorazioni perfette per chi ama la semplicità e la bellezza della natura. Non possono mancare le pigne, i rami di pino, le stecche di cannella. Il non plus ultra sarebbe avere una cesta piena di ceppi di legno e frutta essiccata. Un classico che non dovrebbe mai mancare in questo tipo di decorazione è una corona fatta a mano con rami di pino che si può decorare anche con pigne e magari nastri da mettere poi sulla porta. Non ci sono eccessi in questo tipo di decorazione e gli elementi che non fossero naturali saranno comunque di colore della natura come i marroni e i verdi. L'aggiunta poi di un pochino di oro aiuterà a rendere il tutto più allegro, luminoso e brillante. Al contrario potremmo decidere di decorare casa con dei toni drammatici e assolutamente contemporanei. Il nero opaco è stato molto usato negli anni passati ed è stato uno dei trend del 2019, anche nelle decorazioni di Natale. Il nero potrebbe sembrare un po' cupo da usare come decorazioni natalizie, anche se quest'anno, visto come sono andate le cose, tutto sommato ci starebbe anche. In realtà, bilanciato con elementi in legno oppure o insieme eh, ad elementi dorati, creerà contesti eleganti e suggestivi, con quel tocco di drammatico che renderà gli ambienti davvero unici. Un altro modo di decorare case è utilizzare i toni preziosi, ovvero questo genere di decorazioni prevede il riprendere i colori delle pietre preziosi, come il verde smeraldo, il rosso rubino, il blu zaffiro, il viola ametista, anche abbinandoli insieme. È uno stile audace e vivace. Accostare questi colori poi a materiali preziosi come può essere il velluto, la seta, daranno quel tocco di lusso ed eleganza. Ricorda poi di illuminare il tutto con decorazioni in vetro e in metallo per rendere il tutto più brillante e anche molto chic.
tutti questi tipi di decorazioni poi possono anche essere utilizzati e anzi è raccomandabile quando si apparecchia e addobba la tavola per le feste. Ricorda di usare i colori scelti per le decorazioni anche nei tessili come coperte e cuscini renderanno tutto molto più fluido ed omogeneo. Non dimenticarti inoltre di aggiungere candele profumate e anche essenze. E ricordati che siccome le decorazioni di Natale resteranno fuori per un po', scegli i posti giusti dove metterli affinché non ti siano di intralcio nella vita di tutti i giorni. Mettili dove tu possa goderne la vista tranquillamente quando sei rilassata, per esempio sul tuo divano. Ma non esagerare a riempire ogni angolo. Ricorda che less is more vale sempre. Come scegliere tra queste combinazioni? Prima di tutto guarda i colori che hai già in casa e scegli quindi decorazioni possibilmente in contrasto, così che possano emergere subito. Tieni conto dello stile dell'arredo, se hai una casa colorata magari il nero potrebbe non essere il massimo, meglio un neutro o un naturale. Fammi sapere poi per favore nei commenti quale genere di decorazione preferisci e se ti è piaciuto il video fammelo sapere con un bel like. Se ami poi questi argomenti iscriviti al mio canale senza dimenticare di attivare la campanella per essere avvisata quando uscirà il prossimo video. A presto, ciao e buone feste!